for this episode yung pag-uusapan natin. Uh, pag-uusapan natin, bakit nga ba each change ngayon ni Catriona Gray ang pinakabagong Miss Universe na galing sa Pilipinas etong buong beauty pageant game. So please make sure you watch the full video para naman gets nyo kung ano ang mga magbabago from this day. Hola! You guys may know me as Tita Lavinia from Titas of Pageantry. I'm a beauty pageant enthusiast and I'm also a fashion writer for a wedding magazine. Please don't forget to hit subscribe and the bell notification button para naman updated kayo sa mga ganap sa hanash ko. Um, ang number one reason ko for um, itong buong journey ni Catriona sobrang iba dun sa lahat ng mga prenepair natin. Ang pinaka-striking difference sa lahat is Catriona won as an independent candidate. Now, if hindi kayo familiar dito, matagal na tayo guys nagpapadala ng mga Miss Universe candidates galing sa Pilipinas. Nakasungkit na tayo ng dalawa noong 70s and noong um, 1969. So, medyo ang tagal kahit na nandyan pa rin ang binibini Pilipinas organization, medyo ang tagal bago natin na abot yung pangatlo natin with Pia. 43 years ang inantay natin doon. But even with Pia winning, inumpisahan lahat to ni Venus Rano, 2010. And kailangan ma-i-attribute natin yung success ng mga girls na pinapadala natin from Sham, si Sopsop, Janine Togonon, Ara Arida, MJ, Maxine, Rachel, yung mga yan. May attribute natin yung success nila because they belong to camps. Even Kat uh, was part of uh, Aces and Queens before. Ang paniniwala kasi noon guys, kailangan mamili ka kung alin camp ang gusto mo. May dalawang dominant na camp dito sa Pilipinas, yung KF or Kagandahang Flores o kaya naman sa Aces and Queens. And etong dalawang camps na to, meron silang mga forte in, t- in terms of uh, profiling for a specific pageant. Paminsan-minsan nagko-crossover, may ibang mga KF girls na napupunta sa mga pageants na usually forte ng Aces and Queens. Now, For Kat to be independent, sobrang kakaiba nito because uh, ang paniniwala noon, sobrang hindi ka makakarating ng mas malayo-layo kung wala kang camp affiliation. Unang-una, mas mahirap. If you're part of a camp, syempre meron kayong relationships with stylists, with makeup artists, with designers, um, with trainers as well. who will be able to like train you with pasarela or walking, lalo na sa Q&A. So, ang hirap ng ginawa ni Kat, guys, na umalis siya, na parang stand-alone siyang kandidata. Bahala na kung mag- merong camp wars o bahala na kung siya mismo ginigera ng mga kampong to. So, Catriona winning, binibining Pilipinas, and eventually bagging the crown at Miss Universe as an independent candidate, palagay ko magsaspark na ngayon ng interest sa, uh, sa iba pang mga aspirants dyan na parang thinking medyo ang taas yata at ng expectations or baka hindi ako makapasok sa mga caps pero kakayanin ko to kasi kaya naman pala ni Catriona na mag-stand alone. Now, my second um, reason kung bakit niya iibahin ngayon yung terrain ng beauty pageants is collaboration. Maganda kasi yung ginawa ni Kat. Ang naging reason niya kung bakit gusto niya talaga maging independent is because, oo nga naman, pag nasa isang camp ka, ang dami yung girls na ititrain um, for specific uh, pageants. So, nakikipag-compete ka rin ng atensyon. So, kung gusto mo ng extra training, you have to do it on your own. Hindi mo naman din sila pwedeng kulitin ng kulitin. So, might as well, mag-independent ka na lang. And, I think Kat was really lucky to um, handpick her team because these were the people who gave her information and who hooked her up with other folks na pwede siyang tulungan pagdating sa collaborations on research, pagdating sa collaboration on wardrobe. Um, in fact, marami siyang mga collaborations na hindi nga pinol yung mga clothes sa mga stores. Kundi talagang they sat down, they had a meeting, they talked, 
nag-conceptualize sila, tapos gumawa sila ng mga gamit na naging vision ni Kat. Maybe through sketches, or maybe kung ano talaga yung naisip niyang gusto niyang i-present as a Filipino representative. So, collaboration, guys, is something na aabangan natin in the next few years. Titingnan natin kung gano'n baka creative at gano'n baka trusting tong mga kandidata natin to get like the best pool of talents para maiakyat yung level nila sa passion tree. Um, my third one is kailangan ang isang kandidata ngayon with the example of Catriona Gray, kailangan ikaw ang magiging driver ng destiny mo. Before kasi, lahat ng mga Uh, lahat ng mga decisions ng mga kandidata natin, kailangan nagtitrickle down para yan, para siyang military operations mula sa pinaka-head trainer mo hanggang sa um, pasarela trainer mo hanggang dun sa stylist mo. Pero this time around, kailangan ang isang kandidata, siya yung may vision kung ano yung gusto niyang mangyari sa pagpapresent niya ng sarili niya. Hindi na to katulad noon na Magaantay na lang si candidate, gusto ba to ng trainer ko o hindi? Approve ba to o hindi? So parang at least ngayon, ang kandidata na mismo yung nagbibigay ng peg para sa sarili niya, ang kailangan na lang niya, approval kung nagustuhan nila yung peg, but not yung peg na nanggagaling sa ibang tao. So kailangan pursigido ang isang kandidata ngayon. Uh, hindi na pwede na sobrang nakikinig lang siya sa katakot-takot na suggestion sa kanya. Kasi yun guys, ang alam kong naging problema ng ibang candidates natin ngayon, medyo naguluhan sila. Kaya pagdating nila dun sa pageant na mga sinalihan nila, sobrang ang dami-daming information na pumasok sa utak nila, hindi ngayon nila ma-filter. So kailangan decisive ang magiging kandidata natin sa mga susunod na taon. Number four, Um, nakakabit na sa number three, kailangan well-research ang mga susunod natin na kandidata. Why? Because nakakahiya naman sa ginawa ni Kat. Uh, I know a lot of people were like saying, ay nako, half-half yan. Bakit lahat ng kandidata ng Pilipinas half-half? Well, ang masasabi ko lang dyan, eh kasi sila yung nag excel Kung meron tayong purong-purong Pilipina na kayang mag-excel at ganun klase yung effort, aba, why not? It's just that medyo nakakahiya lang na parang we have a half Australian, half Filipino representative who went above and beyond with her research. Mas nakakahiya na mas marami pa siyang alam sa customs, history, textile, fabric, techniques. And meron silang timeline. Um, ito yung tipo ng kandidata na may paghuhugutan. So, kailangan natin sa susunod na kandidata natin, may initiative. Yun talagang alam niya kung na ang level ng pwedeng paghugutan ng inspiration, hindi lang nasa iisang level, pwede pa to dig deeper into it. So, ang um, number five na reason ko kung paano niya ngayon na change yung terrain ng pageantry is Being a Filipino representative, uh, siya ngayon yung taong magsaspark ng nationalism sa atin. Kahit na sa social media level na lang. Baka masyado namang ambitious yung sabihin natin makakaspark siya ng inspiration sa buong Pilipinas. Parang baka hindi naman mangyari. Pero at least, it's a start. Na dito ngayon sa social media level, um, because of what she did, because of um, everything that she displayed, meron nga yung interest sa atin to learn more about our heritage, to learn more about our culture, and to do it in such a way na parang interesting sa atin that it's like an Easter egg hunt. Meron tayo ngayong renewed interest sa pagka-Pilipino natin. And yan ang kailangan natin sa susunod nating kandidata. Hindi na enough guys na they would go to these pageants clutching you know, the Philippine flag. They have to really represent. So, Titingnan natin, um, magkakaroon pa tayo ng sobrang magandang opportunity na ma-explore pa yung talents ng mga Pilipino, ma-explore pa ang story ng Pilipinas dahil may isang taon pa tayo guys. Napapanoorin lahat ng mga moves, lahat ng mga pupuntahan ni Catriona dito sa one year reign niya. So, please let me know what you think. Ano pa ba yung mga naisip ninyo na magiging changes ngayon na nangyari na si Catriona at paano to 
magkakaroon ng impact sa mga susunod na babantayan natin for Bini Bini Pilipinas. Please comment below. Thank you.